是 Rosie， 今天为大家介绍我的羊绒衫合集。我会分析不同品牌的穿着体验和优缺点，并分享一些我尚未购买，但在观察多年后一直渴望投资的品牌，希望能给大家一些灵感和参考。首先来谈一谈来自 Fiery 的两件。今天和大家分享的衣服的成分大多是百分百羊绒，之后不再赘述。第一款是这件墨绿色的圆领短袖 T 恤，它有一定的厚度，剪裁比较挺阔和随性，不会紧贴身体。领口、袖口和底部都是小卷边，整体非常简约，没有多余的装饰，适合任何场合的穿戴。这件我已经入手大概七年左右，依然非常喜欢，使用频率很高。春秋天穿羊绒短袖真的很舒服，实用性远远超过我最初的想象。这件白色长袖毛衣是去年入手的，我非常钟爱这一排贝母扣子的设计，很复古，很优雅，剪裁也是舒适和松弛的感觉。它非常百搭，上班休闲都可以穿。f e r y 每年秋冬都会推出羊绒制品，总体手感非常的轻盈柔软，宛如羽毛。设计上秉承了他们一贯的极简实用风格。然而存在一个很大的问题，就是容易起球。对我而言，我不喜欢花费太多时间去应对这个问题。今天分享的这几件衣服中，只有这件墨绿色的以前我清理过一次。其他的从入手到现在我都没有特别处理过，刚好可以给大家展示一下他们最真实的状态。白色这件我第一次穿就起球了，第二次穿则更为严重，主要集中在腋下和容易摩擦到的部位，背面倒是没有。他们的羊绒虽然手感不错，但在纱线的织数和加工工艺上并不是顶级的。起球的问题是让我有一点恼火的，尽管样式很漂亮，但是衣服买来不是穿一次性的，一旦起球，这件衣服我就不太想穿了。他们的定价也不低，就有一点得不配位的感觉。同等价位，我完全可以从专业的羊绒品牌买到类似的产品。我还是很喜欢 Fiery， 只是我认为他们在羊绒的制作上可以拿出更多的诚意。他们比市面上一些特别廉价的羊绒还是好很多，这也从侧面证明了羊绒制品在品质和做工上可以存在多少种不同的差异性。如果大家想了解如何挑选和保养羊绒，可以看我另外一期视频。这是一条来自 The Row 的圆领灰色针织连衣裙，这是一个基本款，但是有很多小细节，比如下摆的开叉，边缘的织法是不一样的，底部是一个稍紧的锁边，还有背部有一整条的直线，这个设计我很喜欢。它是很宽松的剪裁，非常松弛和慵懒，也是比较典型的 The Row 的风格。它的长度很长，保暖性很好，也很容易搭配，应对正式和休闲的场合都没有问题。你可以配高跟鞋，也可以配拖鞋。这件大概是一年前还是两年前买的，完全没有起球，连腋下都没有，针织非常细腻，质感非常好。买到这件衣服还是挺幸运的，当时在 Harris 的五折的基础上又享受了一个九折的会员折扣，所以相当的划算。但要问它有优秀到会让我原价购买吗？答案是不会的。The Row 的衣服定价非常高，我们不能否认它的质量、做工和细节都非常好。但是肯定会存在品牌的溢价。虽然我很喜欢这个品牌，但我不会冲着这个名字去盲目购买。我还是会更加专注在产品的本身有没有好到一个不可替代的地步。Anyway， 虽然我只有 The Row 的一件羊绒单品，但它们的品质都挺靠谱的。所以如果你喜欢并且有这个消费能力的话，购买他们的羊绒制品应该是不会出错的。这件是来自无印良品的一个天然色的开衫，它已经有十年以上的年龄，完全没起球，质感也不是多么的差，只是跟其他的一对比就高下立判了，所以我想不到要去穿它。
，成分描述确实是百分之百的羊绒，但手感不是那种软绵绵的，而且它很薄，只适合春秋天。我买这件的时候，它非常便宜，打完折只要二十磅左右。当时还在读书嘛，小屁孩对质量要求没有那么高，没有考虑很多，就是抱着一种捡漏的心态入手的。现在的话是绝对不会去买的，即便一件衣服再便宜，如果你不会真正的去欣赏和利用它，那也是一种浪费，对不对？我会建议大家没有必要在品质不是很好的羊绒上浪费精力，不如把钱攒下来买一件好一点的。这是一件来自 Joseph 的高领长款毛衣。今天的分享中，唯独这一件不是羊绒的，它是百分百羊毛的。主要是我想给大家做一个对比，上手触摸能够非常明显的感觉到它的手感和线条都是比较生硬的，甚至有一点扎手，没有羊绒那种软软、柔柔、流动性很强的感觉。羊毛也可以做得很细很精致，但跟羊绒始终是没有办法媲美。我大概是两三年前买的，它做工很好，但是稍微有点起球，尤其是在里面。虽说毛衣起球基本是不可避免的，但是有的羊绒真的就不起球，稍后大家会看到。当时是冲着这个领子和版型买的，高领能护住脖子，下摆可以护住腰。我接受不了那种很紧的高领，我会觉得不舒服。那这个不是那么紧，可以双层或者单层来穿。单层的话会有一个堆叠的感觉，也很保暖，但是时间长了还是会有一点勒脖子的感觉。我稍后会分享另外两种我最喜欢的高领方式。这个颜色是浑香色，有一点像冷色调的驼色，有一种高冷硬朗的氛围，也算是 Joseph 的经典风格，很大女人女 boss 的感觉。他们家的衣服版型都偏大，袖子偏长，应该是按照欧美身材来制作的。大家选购的话，我会建议往小一号选。我对这件还是挺满意的，只是如果是羊绒的就更好了，会更舒服一点。我对这个品牌一直都很喜欢和信任，他们以针织品闻名，并且有专门的羊绒系列，大家有兴趣的话可以探索一下。介绍 Joseph 的另外一个理由是为了引出接下来这个品牌，来自法国的 c u s h t o n 两位创始人从青少年时期就是好朋友，两人都热爱时尚。在创立自己的羊绒品牌之前 ，Carol 在金融业工作 ，Stephanie 则植根于时尚行业。他从某个品牌的巴黎造型部门的工作中积累了关于针织和羊绒的专业知识，而这个品牌就是 Joseph。c u s h t o n 的诞生源于两位创始人对于羊绒这个材质的热爱。他们第一次访问蒙古时，就爱上了这个蓝天国度，也巩固了创建羊绒品牌的雄心。他们想要重新定义羊绒服装的规范。Kushton 这个名字取自蒙古的最高峰辉腾山，也叫友谊峰，位于蒙古和中国的边界。这里也是品牌的产品制作基地。他们的宗旨是注重质量、颜色和细节。我首次接触这个品牌是在伦敦的门店，第一次见面就被深深吸引，触摸后就发现品质和做工均属上乘。除了一些比较传统的基本款，他们时常会有一些异域风和颜色鲜艳的设计，还是很有趣的。而且品牌的定价也很合理，非常推荐大家关注这个品牌。我手上这一件是一个经典的基本款，驼色圆领带扣子的开衫，手感非常非常柔软，针织很细腻，上身又舒服又暖和。我大概是六七年前买的，只有非常轻微的小毛球。它的做工，像锁边和扣子的部分，以及各种小细节处理的都很到位。我很享受拥有这种用心制作出来的作品。他们还送了一把羊绒梳，这个很好用，类似的工具在别的地方也能买得到，大家搜一下就好。接下来也是一个来自法国的专门制作羊绒的品牌 ，Eric b o m p e t 创立于一九八五年，从一次内蒙古之旅开始，创始人 Eric 对独特的长长的羊绒纱线深深着迷，就此开启了他的羊绒梦想。
。我手上两件都是比较简约的款式，这件是经典的 V 领毛衣，是我为数不多的彩色的毛衣。染色对于羊绒的品质和厂家的工艺也是一大考验。这个天蓝色很正，很柔和，不会太鲜艳。天气好或者心情好的时候，就比较喜欢穿它。这件是比较宽松的版型，基本款也很好搭配，适合各种场合。做工还可以，我应该是六年前买的，有轻微的起球现象，里面有的部位有很大的毛球。这件黑色的材质比较特别，是 brushed cashmere， 它的绒毛更长，做工更复杂，价格也更贵。它比其他的毛衣也更重一点，是比较重工的。表面上很难看到针织的部分，都被绒毛所覆盖，袖口能看得出来，针织超级细密。我买之前其实并没有期待着这个绒毛的质感能挺多久，也做好了会起球的心理准备。但是惊喜的是，现在已经四五年过去了，既没有起球，绒毛也没有塌陷。这款我觉得是他们做的最好的一件。正反面是一样的，穿起来特别柔软，看上去有一点像马海毛，但是手感完全不一样，不会扎皮肤，也不会掉毛，和兔毛也不一样，比兔毛更结实、持久。我真的非常非常喜欢这一件。今年我有看到很多品牌出了类似的材质，大家喜欢的话可以留意一下。Cushion 是比较沉稳、传统和异域风 b o m p e t 则是比较年轻化、时装化的风格。他们在伦敦的门店只有步行一分钟的距离，都在 Kings Road。b o m p e t 门店左右两侧是按照颜色排序的库存墙，超有满足感。他们家的配饰也很丰富，除了羊绒围巾、帽子、手套，还有很多真丝的丝巾。这是他们家的经典款小领子，我超级超级喜欢，有很多颜色选择。b o m p e r 的设计和颜色比较大胆，每一季都有非常多的新品，是很有艺术感和创新精神的羊绒品牌。此外，我不确定是不是我的错觉，以前我觉得他们的羊绒不如某些品牌，但前段时间我再去逛的时候，发现品质有进步。这件巧克力棕色的毛衣来自苏格兰的品牌 Johnston's of Elgin， 这也是一件非常简约的款式，袖口和底部没有不同的编织方式的锁边，衔接部位也是很顺畅的过渡。针织方式是这种 ribbed 立体菱纹状，它的长度比较长，可以很好的保护腰。这是我钟爱的两种高领之一，高领加拉链。拉链增添了很多的灵活性，冷了就拉上来，热了就打开。当初买它就是冲着这个领子，试穿以后发现比想象中更实用，既方便又舒服，不会勒脖子。他们的羊绒质量也非常好，这件是三年前买的，穿的频率非常高，但完全没有起球，里外都没有，没有就是没有。毕竟这是一个拥有长达两个世纪历史的英国皇室御用品牌。创立于一七九七年，起源地是位于苏格兰高地的小镇 Elgin， 这里被认为是英国最重要的羊毛和羊绒生产地之一。品牌最初以生产羊毛制品为主，在十九世纪跻身苏格兰最重要的纺织厂之一。二十世纪中期开始投资羊绒产业，一直以来都注重手工制作的传统和核心价值，这也保证了产品的品质。而且他们一直保持着对苏格兰文化的传承和尊重。除了男女士和儿童的服装配饰，他们也有家居用品，尤其是羊毛和羊绒毯。这个品牌我已经喜欢超过十年了。除了他们自己的门店，以前很少在其他地方看到售卖，有也基本上都是一些配饰。但这两年，我在越来越多的电商和商场里看到他们的专柜，而且产品范围也有扩大，可能和这几年大家对羊绒制品的兴趣越来越高有关系。我不知道为什么，我特别开心。可能类似于你一直喜欢的偶像终于出圈了的那种感觉。保持初心的百年品牌真的是不容易，我觉得非常值得我们去尊重。下面是来自国内的品牌鄂尔多斯，这是我最花哨的一件毛衣。小鸟是刺绣，然后贴合缝制上去的。树枝的部分不是印刷，是织上的。这件的做工真的相当的好，它是这个贺机里年龄最大的一件。具体哪一年买的我不记得了，但是最少是十三年前。
，他也没有给我清理毛球的机会。时间应该就是最好的考验了吧。这件是某一年冬天，我爸妈买给我过年穿的。没想到已经这么多年过去了，我一直都非常珍惜它，现在已经是一件珍藏品了。这件在当年也不便宜，在很长一段时间里都是我拥有的最贵的一件衣服，放到现在估计价格要翻好多倍。当时还一起买了一条围巾，到现在都还常常使用。有机会再跟大家分享我的围巾合集。这件也来自鄂尔多斯无袖的圆领背心，胸前有一只刺绣的小刺猬。巧的是，这个是合集当中最年轻的一件，是今年夏天刚买的。更巧的是，这个小刺猬和这个小鸟的做工是一样的。我买的时候并没有意识到，是回来以后把它俩放在一起才发现的，好像时间轮回了一样。它的羊绒有一种毛茸茸的质感，针织密度很紧实。它很简单，又有一点俏皮，可以单穿，也可以搭 T 恤，或者冬天里面穿一件高领的细薄的羊绒衫。这个还有长袖的同款。它们这个系列有很多不同的颜色，搭配不同的小动物，有狐狸呀、啊、小猫啊，都非常可爱。鄂尔多斯是我心目中国内羊绒时装做的最好的品牌之一。首先就是它们的质量是真的很好。我妈妈有很多不同国内品牌的羊绒衫，这么多年穿下来就。就是鄂尔多斯的质量最好，我这件小鸟的应该也很能说明问题。再就是他们的设计更加时装化和国际化，品牌管理也不拘泥于单一的传统模式。他们目前有五个支线品牌：一四三六、鄂尔多斯、鄂尔多斯一九八零、Blue 鄂尔多斯以及鄂尔多斯 Kiss。我觉得他们已经跳出盒子了。我认为他们是国内时装界里羊绒做的最好的，传统羊绒界里做的最时尚的。下面几件来自我最爱的品牌 n p o 这一件呢是他们家最经典的作品之一，圆领短袖 T 恤。剪裁合身，但不紧贴。羊绒纤维的品质和做工都非常好，针织非常细腻。这款超级百搭，任何场合怎么穿都可以。一开始买的时候，我还担心羊绒和短袖会不会不太搭，穿的时间有限。结果事实证明，羊绒和短袖不仅不冲突，反而非常实用。特别是在刚开始变冷或变暖的时候，穿它实在太完美了。如果生活在比较寒冷的地区，夏天也可以穿，它的透气性很好，不会有闷热的感觉。如果生活在热带地区，冬天也可以穿。这件是常年不衰的经典款，很适合做基础单品。我大概是七八年前入手的，选的颜色是象牙白。是比较柔和的白色，它们还有很多颜色可以选，也会出季节色。这件是我为数不多的洗过多次的羊绒衫，都是自己手洗的，这个状态保持的还是挺好的。像这个是比较标准或者说比较常见的纤维和织法，还有一种织法是 super fine， 用更细的纤维织出来的面料更薄更紧密。多年前我对这个织法不是很感兴趣，我觉得太薄了肯定不暖和。直到后来穿过之后，就疯狂了爱上这种织法。敲门砖就是这一件海军蓝的超细纤维羊绒衫，针织方式是 ribbed， 有这种立体的菱纹。当时只是特别喜欢这个款式，领子是个卷边的小高领，底部和袖子配了白色的边边，其中一个袖子上方还有一个小口袋。这个面料更加柔软，你看它的纱线有多细，针织密度有多紧密。它虽然很薄，但是保暖性很好，穿起来超级舒服又方便。我当时喜欢到如果穿坏了，我再也买不到它了怎么办的地步，所以又买了一件一模一样的。我大概是六年前入手的，两件倒替着穿，每年都穿，而且频率非常高。但他们的状态一直非常好，完完全全没有起球，没有就是没有。这件白色的也是 super fine， 这个就是我最喜欢的另外一种高领方式 turtle neck， 它能起到很好的保暖作用，会贴着皮肤，但不会有勒脖子的感觉，非常推荐大家选购这种领子
。这件也是非常简约的款式，两只袖子上有蓝色的条纹，比较修身和紧贴。这个颜色也是象牙白，不是生硬的纯白，视觉上更柔和。它比较薄透，所以需要一个内搭。当时我一起买了这个无袖的背心，这件也是买了以后成了我的心头宝。它很贴身，重量很轻，超级柔软，就像第二层皮肤。两件羊绒衫叠在一起穿，特别保暖，根本不怕冷。我是超级超级推荐这个单品的，夏天可以单穿，很轻很薄，绝对不会热。春秋天配衬衫、夹克，冬天当打底都可以，不可置信的实用，非常超值。这两件应该是五年前左右买的，状态依然很好，尤其是这件背心，像新的一样。这一件呢，其实是男装，因为我当时迫切的想要一件深蓝色的 turtle neck， 但一直找不到，结果在 NPO 的男装区发现了这个，试穿之后发现意外的合适，所以毫不犹豫的入手了。大家其实也可以去看看男装，很多品牌的男装很帅，很好穿。这件的材质其实是百分之七十的羊绒，百分之三十的蚕丝，非常纤薄，非常柔软，比纯羊绒的手感还要好。但是有一些起球的情况，镜头下看着有一点严重，但看实物其实还好。这是一个超级简洁的款式，但是细节在这里。肩膀和胳膊结合的部分有一个不同纹理的线条，我超级超级喜欢这个细节。这件是大概四五年前买的，我觉得它可以算是一件衣橱必备的基础单品，单穿，外面套衬衫或者再穿一件毛衣或马甲都可以，无限的搭配可能。这种款式很薄很贴身，如果你的大衣或夹克的袖子比较紧也没有关系，也能穿得进去。下面这件呢是一个 V 领的，有一些编织纹理的毛衣，它的纱线比较粗，针织也没有那么的紧密，那么必然的它就比较容易起球。我必须告诉大家，这个我不是从门店买的，是大概四五年前在比斯特打折村买的。我不知道是不是心理作用，但我总感觉这个质量不是很好。其实我不太愿意相信这个品牌会有专门给打折村提供的产品，但我更不愿意相信这是他们的正品的品质标准。或许它起球的原因和纱线的粗细和织法有关，因为它的手感还是可以的。但我以后不会再购买这种针织密度如此疏松的羊绒衫，而且也不会再去奥莱买东西。无巧不成书，我第一次接触这个品牌。就是在比斯特，那时刚来英国读书，和朋友一块去了大名鼎鼎的比斯特。当时发现这个品牌，就有一种莫名的喜欢。我和我朋友分别购买了一条围巾。后来回到伦敦，发现原来这个品牌有很多家店，然后我就很喜欢去逛，就这样一直喜欢了他们十二年。我也不知道为什么，可能就是一种缘分吧。他们的设计风格就是完全贴合我的审美。产品质量也是在我的认知范围内最好的，或者说性价比最高的。NPO 由 NetPeel 于1936年创立，首家店铺位于伦敦的 Burlington Market。这是一条古老的购物廊，这家店到现在都还在。起初这是一家男装店，在二战期间 ，Net 被派驻在舍德兰群岛。开始在那里为店铺采购羊毛针织品。到了一九五零年代，他被誉为英国的羊绒之王。NPO 的风格比较古典和高贵，设计上追求简洁大气，注重对细节的处理，非常老前锋，并且有浓郁的英伦氛围，尤其是男装。他们有一个专门的007系列，以 James Bond 为灵感，构想了一系列标志性服装，并且有一些衣服被这位特工先生穿着出现在三部电影中。NPO 使用的是来自蒙古的羊绒，非常注重有机生产和产品质量。除了服装、配饰、家居用品也相当值得关注。专业是我个人对他们的评价。针对起球的问题，之前关于羊绒的那期视频中，我做了比较详细的理论解释。这一期我们实物对比一下，会更直观一点。通常来说，羊绒面料的质量取决于纤维的粗细和面料的针数，纤维越细，每英寸排列的针数越多，织出来的密度就越高。我发现这种情况就更不容易起球。相反，纤维越粗，针数就越少，面料就会更加稀疏，就更容易起球。此外，我不知道是不是一种巧合。
，有灵纹的这三款是完完全全都没有起球的。这些衣服我都没有专门的清理过，大家看到的就是这些年穿下来最真实的情况。虽然会不会起球取决于很多变量，比如穿着的频率、搭配的衣服之间的摩擦等等。从我个人的经验来看，如果你想要避免这个问题，首先选择品质好的羊绒，其次纱线要尽可能的细，最后可以的话选 ripped 零纹款，这样应该可以帮大家少走一些弯路。接下来为大家做一些额外的品牌推荐，这些品牌我没有入手过，无法提供具体的穿着体验和长期效果的评价，但他们给我的第一印象很好，而且经过多次或多年的观察后，觉得品质非常不错。l o r a Piana， 众所周知的羊绒界的爱马仕。用手触摸他们的衣物时，能够明显感觉到它的密实程度，做工非常扎实。作为行业顶尖，他们也是为数不多的能够使用到一些珍稀面料的品牌之一。在这里，你能够找到最顶尖的羊绒制品。当然，还有另外一家意大利奢华品牌 Brunello Cucinelli， 他们同样以精湛的羊绒制品闻名，设计风格偏传统和优雅，又带有一种运动感。通过我的接触和观察，只能说是名不虚传。有的衣服单独拿出来可能看上去很 basic， 但是仔细观察就会发现很精致，和普通的衣服不一样，质量好又很有气质。他们的店铺和专柜的陈列都是一套一套的展现，搭配功力实在是了得，让人想一套一套的购入。以下是几个专注于羊绒制品的品牌。他们的价格比前两者会更友好一些。Arch Four， 这是一个比较年轻的品牌，在2017年创立于伦敦，使用蒙古羊绒和有机染料，做工也很精致。男女士的服装和配饰都有，风格多为简约大气，比较时装化和都市感。Extreme Cashmere 也是一个比较年轻的品牌， 2 0 1 6年创立于阿姆斯特丹，也是采用蒙古羊绒，风格是以极简主义为主，但多了一些趣味性，时常会有一些比较跳脱的颜色，在我看来有一点北欧风。值得一提的是，他们的衣服都是无性别和均码的。他们说这是为了适合每个人和每一种体型，因为他们相信找到适合你的身材和风格的完美款式比尺寸更重要。这个逻辑我也不是很懂，无法评价这个理念是好是坏，只是建议大家购买的时候注意一下款式的选择。丽萨羊于二零一四年在斯德哥尔摩创立了自己的同名品牌，羊绒的产地是内蒙古，他们的 logo 是一个“柔”字，风格摩登、时尚，不会让人觉得乏味，有很多很多选择，很好逛。除了男女装，也有居家用品。这个品牌这两年发展的很好，我在越来越多的商场和电商看到他们，产品也越来越多。食物的质感也确实不错，我还蛮期待入手一件，然后看一下长期的效果。Guest in Residence， 大家可能都知道 ，Gigi Hadid 去年创办了自己的品牌。这个新闻刚出来的时候，我完全没有在意，因为在我看来，很多时候名人创立品牌，更侧重于借助名人效应和大量营销去吸引顾客。而不是专注于产品本身，所以我完全没有兴趣去了解，甚至连品牌的名字都没有记住。我上个月去逛街的时候，在一个商场，忽然发现几排羊绒衣物非常吸引人，是一个我从未见过的品牌。回到家查了一下，才发现这是 G G h a d i d 的品牌。我必须说，衣服的质感非常好，设计很别致，细节也很到位。看来我之前败给了自己的偏见，真的超级推荐这个马甲，质感非常好，黑色、白色都很漂亮。接下来这几个品牌虽然不是专门制作羊绒产品，但整体品质极佳，采用的面料都是上乘之选，其中羊绒的质感也是非常好的。首当其冲是我非常非常喜欢了很多年的一个品牌 ，Escanda， 
。成立于一九九二年，创始人阿斯坎达的母亲是英国人，父亲是波斯人，在德黑兰长大，经常随父母前往欧洲和远东，因此他的背景和设计中融入了多元的文化气息。品牌的风格以传统、简约、大气为主，且充满了艺术气息，基本都是很宽松的剪裁。我最欣赏他们的点在于他们对面料和细节的注重，只使用天然和高级的面料，比如棉和蚕丝，羊绒的质感也是真的非常好。我时常会因为这个品牌而期待年龄的增长，渴望让我的衣橱充满他们家的衣服。o r a l i 我是在一家潮牌店初次邂逅这个品牌，当时对它一无所知，但是立刻爱上了他们的羊绒的手感，抓着那件毛衣的时候充满了温暖的感觉。品牌由岩井良太于2015年创立，以美国民谣命名，意为“照亮的土地”。它给我的感觉是那种典型的日式精致，既有现代感，又非常实用。采用高质量的原材料和精致的做工，保证了衣服的舒适性。设计上整洁轻松，形成一种很微妙的平衡。如果你喜欢酷酷的风格的话，千万不要错过这颗宝石。The Casa， 这是一个很有历史和故事的品牌，创立于1918年的法国，因为使用科什米尔山羊毛制成的创新面料而闻名。在战后时期，女性想要摆脱束缚感强的衣服，追求能更加自由活动的服装。The Casa 在那时提供了完美的解决方案。他们创造了流畅且舒适的纺织品，为很多法国高定品牌提供面料。Coco Chanel 更是用他们的面料创造了第一套西装系列。一个世纪以后，这个家族企业仍然在巴黎制作成衣。工匠们使用的是来自蒙古的 A 级有机羊绒。2016年 ，The Casa 重新推出 m a r i m a c h i a n o 接管了家族企业，将他对旅行的热情和对针织品的专业知识结合起来，致力于为现代女性打造豪华的基础单品，专门使用全天然有机的纺织品，包括羊绒、蚕丝和亚麻。我第一次接触这个品牌时，就立刻被面料的质感所俘获。他们的风格是一种法式老前锋的慵懒和优雅。也不屑于去营销，有一种懂自懂的感觉。针对他们所具备的品质，价格也是相对合理的，非常值得关注。The Set 来自 LA 的居家服品牌，也可以作为休闲服来穿。创立于2019年，名字是法语的 The Set， 也就是一套套装的意思。他们的作品是具备协调性的衣橱基础单品，通过模块化的搭配方式来提升基础单品的表现力，也就是通过组合不同的单品或配件来满足不同的风格需求，增加搭配的多样性。从我接触的经历来看，他们服装的面料质感都很好，羊绒也是如此，设计上也不是很乏味，所以它会提供很高的舒适性，而且不失精致。Olivia von h a l e y 于2011年在伦敦创立了她的同名品牌，灵感来自于20世纪20年代 Coco Chanel 穿着的豪华睡衣。她重新定义和塑造了休闲服和居家服，在睡衣和日常服装之间模糊了界限。他们的代表作是缎面的睡衣和家居服套装，使用传统的丝网印刷技术。面料多是充满垂坠感的高质量丝绸，在灯光下充满了光泽，质感真的非常奢华。他们的羊绒套装特别特别俘获我，那个手感好到无法用言语表达。如果在家里的时间很长，舒适的居家服是必备的；如果在外工作时间很长，那回到家更要犒赏一下自己。而且我们每天三分之一的时间都在睡眠中度过。我认为好的居家服和睡衣是非常值得投资的，对提高生活品质非常有帮助。这个品牌的定价比较高，其实还有很多其他更加亲民的选择。我觉得我们可以在自己的能力范围内，尽可能的对自己好一点，这样才能对这个世界更好一点。那今天的内容就到这里，非常感谢大家的观看。如果你有喜欢的品牌或有自己的看法，欢迎留言分享。不要忘记点赞、订阅、打开小铃铛，我们下期见。